ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും ക്യാമിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നല്ല തിരക്കുണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല വർക്കുണ്ട് അലഹമില്ല അത് കാരണം വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ തുടർന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള ഒരു ടോപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഷർമെൻറ്റ് ടോപ്പ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടോപ്പ് തയ്ച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളതെങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ നന്നായിട്ട് തയ്ക്കാൻ അറിയാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് തയ്ച്ച് നോക്കുന്നവർക്കും നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വരും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള ഒരു ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി തിരിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഇട്ടേക്കുവാണ് അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് എനിക്ക് തയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫാബ്രിക് ഇത് കോട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ കോട്ടൺ ലൈനിങ് ഇല്ലാത്ത കോട്ടൺ ടോപ്പാണ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈനിങ് ഇല്ലാത്ത കോട്ടൺ ടോപ്പിൻ്റെ തുണി അടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്താണ് നാലായിട്ട് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിൻ്റെ കളം കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടി കുറച്ചുകൂടെ വിട്ട് കൂട്ടിയാണ് ഇത് തയ്ക്കാനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരുപാട് തുണി ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാതെ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ആ മെഷർമെൻറ്റിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ച് കൂട്ടി മാത്രമേ തുണി ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഫാബ്രിക് എല്ലാം തന്നെ ചീറ്റിയായി പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബാലൻസ് തുണി വന്നാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് സ്ലിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ലിറ്റ് ആണ് സ്ലിറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എ കട്ടുണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ താഴ് ഭാഗം വന്നിട്ട് കറുവ് വരുന്ന ടൈപ്പ് സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് വീഡിയോസിൽ വേറെ കാണാം പിൻഷാവ ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പ് അതാണ് ഏതാണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ടോപ്പ് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് വെക്കുക വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഫോൾഡ് ചെയ്യണം രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കൈക്കുഴി സ്ലിറ്റ് ഷോൾഡർ എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതിനുശേഷം ഫോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്ന ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത പോർഷനിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീങ്ങി പോകില്ല പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാലും നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നന്നാ പെട്ടെന്ന് ഈ ലൈൻ ഇട്ട് ഇട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിപ്പോൾ നാലായിട്ട് മടക്കി വെച്ചേക്കുന്ന തുണിയാണ് അതിൻ്റെ ഫോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോർഷനിൽ ഷോൾഡർ താത്തിയാണ് നമ്മൾ തുണിയുടെ അളവിനേക്കാളും ഷോൾഡർ താത്തിയാണ് ടോപ്പ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കിനി തയ്യൽ തുമ്പലെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കിയാണ് ഷോൾഡർ താത്തി ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വരച്ച് ഞാനിവിടെ വര കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോസ് ഒരുപാട് നീട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ടോപ്പിൻ്റെ അതേ ചേർത്ത് വെച്ച് തന്നെ വരച്ച് പോവുക വരച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈക്കുഴിയുടെ അവിടം ഈ ഈ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടം എന്നാണ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടത്തേക്ക് ഒന്ന് നീട്ടി വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഈ ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ഷോൾഡർ പോർഷൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒന്ന് നോട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഈ കൈ സ്ലീവും ഷോൾഡറും തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നീട്ടി വരയ്ക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ നെക്ക് വിട്ട് അറിയണം എത്രയാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് വിട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടോപ്പ് തയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നെക്ക് വിട്ടൊക്കെ ഇതിനകത്തിട്ടാണ് വെട്ടുന്നത് അപ്പോൾ
ജസ്റ്റ് ഈ കൈ കൈ ഉള്ള ടോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങോട്ട് പതുക്കെ നീക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് തമ്മിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ആ പോർഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കർവ് ചെയ്ത് തന്നെ വരച്ച് പോവുക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മേളിലത്തെ പോർഷൻ എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് കൈക്കുഴിയാണ് കൈക്കുഴിയുടെ അറ്റം അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ബോഡി ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ബോഡി ലെങ്ത് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അറിയാവുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതൊന്നും അതിന് നമുക്കിപ്പം ഒരു ടോപ്പ് എടുത്ത് തയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടോപ്പ് വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ടോപ്പ് എങ്ങനെയാണോ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തയ്ച്ചെടുക്കുന്ന ടോപ്പും കിട്ടും പിന്നെ വരുന്നത് താഴോട്ട് സ്ലിറ്റിൻ്റെ പോർഷനാണ് സ്ലിറ്റൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലിറ്റ് കുറച്ച് ഇറക്കാൻ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന ടോപ്പിനെങ്കിൽ സ്ലിറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കയറ്റി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരച്ചേക്കുന്ന അതേ താഴോട്ടുള്ള സ്ലിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പാണ് അപ്പം താഴോട്ട് ഇത് സ്ട്രേറ്റ് സ്ലിറ്റാണ് അപ്പം ഞാനിത് സ്ലി സ്ലിറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്ലിറ്റ് കയറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ എവിടെ വരെയാണോ നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് വേണ്ട അവിടെ വരെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലൈൻ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലത്തെ നെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്ന് നമുക്ക് നീട്ടി വരച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ ലൈൻ ഒന്ന് നീട്ടി വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ വിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന പോർഷൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക താഴോട്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പീസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഏതാണോ നെക്ക് വേണ്ടത് അത് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി റൗണ്ട് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സെയിം മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതായത് നെക്ക് താഴോട്ടുള്ള നെക്കിൻ്റെ സെയിം മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നെക്ക് അല്ല കുറച്ചുകൂടെ കയറ്റി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ വിട്ടിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കയറ്റി വരയ്ക്കുക അതല്ല കുറച്ച് നെക് നെക്കിൻ്റെ വിട്ട് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറ്റി എടുക്കുക കുറച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ട് ഇറക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളതനുസരിച്ച് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് നെക്ക് വിട്ടിൻ്റെയും ഷോൾഡറിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ജോയിൻറ്റ് പോർഷൻ്റെ അവിടെ വരച്ചതിന് ശേഷം റൗണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി മാക്സിമം എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു ടോപ്പിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ്നസ്സിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അളവ് അളവിനെടുത്ത ടോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് തന്നെ തയ്ക്കാം ഇനി സ്ലീവ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ബാക്കി നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ ലൈൻ എല്ലാം ഒന്ന് ഡാർക്ക് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണുണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തയ്യൽ തുമ്പാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു തയ്ക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതെല്ലാം നമുക്ക് എത്രയാണോ ഒരു ഇഞ്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇത് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണല്ലോ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഈ ത ഈ സ്റ്റിച്ചിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ തയ്ച്ച് പോകുന്നത് ഇതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ച് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വണ്ണം കൂടണ സമയത്ത് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ആയിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ അപ്പുറമായിട്ട് മൂന്നിഞ്ച് റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മൊത്തത്തിൽ ആറിഞ്ചൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരണത് അത്രയും വേണമെന്ന്
പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ്റെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഞാൻ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അറിയാവുന്നവരെ ഒരു ഇഞ്ച് എടുത്താൽ മതി ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാവരെയും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ താഴോട്ടും ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എല്ലായിടവും ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരിക താഴോട്ടുള്ള പോർഷൻ കാണിക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൈക്കുഴിയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ പോർഷൻ കൈക്കുഴി നെക്ക് പോർഷൻ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ അര ഇഞ്ച് മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കൈക്കുഴിയുടെ പോർഷനിൽ എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പ് വരുന്ന അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ പുറത്തോട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ വരും അതുപോലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ പോർഷനിലും നമ്മൾ വരുന്ന തയ്യൽ തുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെളിയിലോട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നെക്കിൻ്റെ പോർഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എത്രയാണോ വിട്ട് അതിനേക്കാളും അകത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് ഇതിൽ ഒന്നിൻ്റെയും ഈ അറ്റത്തെ അളവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സെൻ്റർ പോർഷനാണ് അര ഇഞ്ച് ആ അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ചോക്കോ ഒരു പെൻസിലോ വെച്ച് കറുവ് പോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം അതിനുശേഷം അതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ഷോൾഡറിൻ്റെ പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ പോർഷനിലും അര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് താത്തിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഷോൾഡർ നമ്മൾ എടുത്ത സമയത്ത് ഒരു കറുവ് ഒരു ചെറിയൊരു ചരിവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതാണോ എന്നറിയില്ല ഇത് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഷോൾഡറിൻ്റെ പോർഷനിൽ ചെറിയൊരു അര ഇഞ്ച് ചരിവ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ചരിച്ച് അത് ചരിച്ചല്ല നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിൽ ഷോൾഡർ വന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ തയ്ച്ചാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല ചിലരുടെ ഷോൾഡർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരും ചിലർക്ക് ചരിച്ച് തയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ടിരിക്കുക ചില ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് വണ്ണമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഷോൾഡർ കുറച്ച് വിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചരിച്ച് തയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പ് ചരി കൊണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചരിച്ചെടുക്കുക അതല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക അത് രണ്ട് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല ഇനി അക ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ പോർഷനാണ് അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ പോർഷനിൽ നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് അകത്തേക്കിട്ട് കറുവ് ഈ കറുവ് കൊടുക്കുക ഈ നെക്ക് കൈക്കുഴിക്കൊക്കെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ വളച്ച് തന്നെ കൊടുക്കണം ഇതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യേണ്ട വിട്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് എടുത്ത വിട്ട് ഇതാണ് അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ബാക്ക് നെക്ക് ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് അപ്പം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയാണ് മേളിലത്തെ പോർഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ലിറ്റിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ലിറ്റിൻ്റെ ടോപ്പാണ് ബാലും വേറെ ടൈപ്പ് സ്ലിറ്റൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഇനി ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇവിടെ വരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരെ ഒന്നര ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് ലൈനായിട്ട് വരച്ചു പോവുക ഈ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിയാണ് ഈ അകത്തേക്ക് തയ്ക്കാനുള്ള തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടേക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടോട്ട് കയറ്റി ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഒരു വിട്ട് പോകരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് എനിക്ക് കൈക്കുഴി വീണ്ടും താഴോട്ട് ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കൊടുത്ത ആ കൈക്കുഴിയുടെ പോർഷൻ വെളിയിലേക്ക് എടുത്ത് ആ പോർഷൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് കയറ്റണം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണം കട്ട് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്വിറ്റിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന് ഡിഫറൻസ് ഈ സ്ലിറ്റ് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് ആ റൗണ്
tape side on the Namukadana, this is the same thing. 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 Slitinder, <laughs> ಇದಾನ on the range at the Kanel and Corponula. Pinori and Adina Parote, Yan fashion designing course of Padikio, Angan and the Ilum class in a poor Chay the Tala, stitching in the Volta videos add another. Enda Itaana, Thaila Padikan at a portal, Apita, Parnana, Aravasitana, Yanitre Vashaitam, Thaisi Dodangadam, Alhamdulla, Aladil, Thaisi Bonal, Paintingly uh, comment box add the comments in the comments box. If you want to add the comments box, you can add the comments box. If you want to add the comments box, you can add the comments box. If you Painting in Vidila, Korchumaripum, fashion designing course of Padichoro, Alangladin, Valley Ridilola course, a Chay the Garinito, Anorco, Celapo, and the videos of Ganabo, Tonam, Ingen Alolo cutting and the Kenya, Padichi the another, Yangla, Sadana or Ridila Padichu another, a Padan Sirjana, cutting him, carrying stitching him, Elang, Anakin, in the Glen, the tutor on English and Kia, a Shay, Ingen and Niana, Yanuru, Patta Pandranda, Padimuna, or Shaita, stitching in the field under, Ingen and Niana, and Taishu. And Yan Chain the method, Elam, either Karnak in the other Boleka than Yana, in your videos, Lanilam, Karnak in the other Boleka than Yana, Stitch the Vernum, Korchaka improvement, Palavidilum, Palavidio Saka Kanda, and Chay the Tunda. A Panganeco Vernadum, Akaneka, Chain the Karnachera, Apo Idurim, Alhamdulla, or Vidilola mistake on the Tilla, Adeka Chay the Vermum, Namukacheri, the Tutangla or Arnda, Ipo Okiana, in we will cut the back neck. The back neck is cut in the shoulder and portion. We will cut the back neck. 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 We will cut the Top in the Uruba. In the Muka, back neck, Akate kit to Akate kit, Cheda, a bit to cut the cut the neck, आधियों के थे कि ना और के एप्पर उन्नाव नो एक मिस्टेक आना फ्रेंड एंड बैक ओरी मिस्टेक कट्टे आना लगता है ना हमला न्यानम ताईसी ओढ़ने एप्पर का अंगने दाने आये ना फ्रेंड एंड बैक ओके ओरी मिस्टेक टाना कट्टे आना तो पिन्ना ओरी बार बुद्ध मुटा आदने उन्ना लेवल ये दर्द काम
ഇത് ഫ്രണ്ട് ആയി ഇത് ബാക്കായി ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ മോൾ പോർഷനിൽ ഇതേപോലെ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും അവിടെ ബാലൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ലൈൻ വരുന്നതിൻ്റെ അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇവിടെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് നീട്ടി വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ കഴിക്കുഴി വരുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തൊന്ന് പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കോൺ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ തയ്ച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ സ്വിറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ അവിടവും എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഈ തുണി വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ കോൺ കട്ടിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം മതി സ്വിറ്റിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കുത്തി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ബാക്ക് പോർഷനും ഫ്രണ്ട് പോർഷനും രണ്ടായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വരച്ചേക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലോട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് വരയ്ക്കുക ബാക്കിലത്തെ തുണിയിൽ അപ്പോൾ തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈൻ നോക്കി അങ്ങ് വരച്ച് തയ്ച്ച് പോയാൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഉള്ളത് ഇനി സ്ലീവാണ് വരുന്നത് ഇനി സ്ലീവ് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ പോർഷനിൽ കട്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് കട്ടിങ് കാണിച്ചു തരാം ക്രോസ് ക്രോസ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് പീസ് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ക്രോസ് പീസ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ലീവ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ആ മെറ്റീരിയലിനെ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ആ ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെ സ്ലീവ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോർഷൻ്റെ അവിടേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഷോൾഡറിൻ്റെ പോർഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ കുറച്ചൊന്ന് താർത്തി വേണം ഷോൾഡറിൻ്റെ പോർഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ ഈ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ കൈ നമ്മൾ മേളിൽ ജോയിൻറ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് താത്തി വേണം വയ്ക്കാൻ കാരണം തയ്യൽ തുമ്പ് അവിടെ വരേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ പോർഷൻ താത്തി വേണം വയ്ക്കാൻ പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് ടോപ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും ഒരു തുണി വേസ്റ്റ് ആവാത്ത രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്നേരത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോറൽ പ്രിൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള തുണികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല നിവർത്തി രണ്ട് വശത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുള്ള തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനുള്ള തുണിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളത് മടക്കിയിടാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ മാറിപ്പോരുത് അതുപോലെ സ്ലീവ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫ്ലോറൽ പ്രിൻ്റ് ആണെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും രണ്ട് കൈയുടെയും ഡിസൈൻസും ഒരേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കൈയുടെ ഡിസൈൻ താഴോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മേലിലോട്ടാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെ ഡിസൈൻ എടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിലെ ഡിസൈനും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ഒരേ പോലെ ഒരു ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ലൈനിൽ തന്നെ വരച്ചു പോകാം കൈ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ ഇത് ഈ കൈ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കൈക്കുഴിയുടെ പോർഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരണം താഴത്തിൽ വിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് വരച്ചു പോവാം
വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് എടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇവിടെയും വെളിയിലോട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ല എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ ഈ കറുവ് പോയിരിക്കുന്നത് കൈയുടെ കറുവ് പോയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് അതേ ഇങ്ങനെ തേപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഒന്നര ഇഞ്ച് മേളിലോട്ടും അപ്പോൾ കൈക്കുഴിയുടെ പോഷൻ തയ്ക്കാൻ വേണ്ട വശം ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പ് വരുന്ന ഈ താഴോട്ട് നമുക്ക് മടക്ക് വേണ്ടതിൻ്റെ അവിടെ അതേപോലെ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള മടക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക സ്ട്രേറ്റ് അല്ല കറുവുണ്ട് കറുവ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം വേണ്ടത് നമുക്ക് താഴോട്ട് മടക്കാൻ വേണ്ട പോർഷനാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഇഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് മടക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തുണി കുറവാണെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മടക്കിയാൽ മതി ഒരു ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മടക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയുടെ തയ്യൽ വരുന്ന പോർഷൻ അതായത് രണ്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ലൈൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ചെറിയ കട്ടിങ് ആണ് ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തയ്ക്കാൻ തുമ്പുണ്ടാവില്ല തയ്യൽ തുമ്പ് വരില്ല ചെറിയൊരു കട്ടിങ് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിത്രയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഈ ലൈൻ വരുന്നതിൻ്റെ പോർഷൻ അവിടെ നമുക്ക് എവിടെയാണോ കയ്യിൽ എത്രയാണോ ഇറക്കം വേണ്ടത് ആ ഇറക്കത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇതുപോലൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു ടോപ്പ് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സമയം എടുത്തത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇൻഷാൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം അതല്ലാതെ ഒരു ഡമ്മി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കട്ടിങ് പോർഷനിൽ ഒരു ടോപ്പിൽ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് വേണം ക്രോസ് പീസ് കട്ടിങ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ കാണിച്ചു തരാം ായിട്ടാണ് ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ അളവിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ഞാൻ ക്രോസ് പീസാണ് വയ്ക്കുന്നത് നെക്ക് നമുക്ക് പല രീതിയിലും കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ പല പല വീഡിയോസ് ഇൻഷാല്ല ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും ക്രോസ് പീസ് ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്രോസ് പീസ് കട്ടിങ് പീസ് വലിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രോസ് പീസും ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻസ് ഒക്കെ അയയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് എന്നെക്കൊണ്ട് ആവുന്ന എനിക്കറിയാവുന്ന എന്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം അതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അപാകത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു